ويلكم تو البينيا صباح الخير واهلا فيكم بفيديو جديد من مدينة تيرانا عاصمة دولة البانيا قررت أزور ألبانيا الآن بما أنها من الدول القليلة اللي مفتوحة بالرغم من كورونا ألبانيا بلد في شرق أوروبا مش معروف سياحيا لكن شعبيته عم تزداد العملة اسمها الليك الألباني ولغتهم الرسمية الألبانية دخلت ألبانيا على فيزا شنغن اللي معي ألبانيا كانت تحت الحكم العثماني خمس قرون تقريبا لذلك بتلاقي فيها كتير من أثار العثمانيين وحكمها بالقرن العشرين ديكتاتور اسمه أنور خوجا تحت حكم اشتراكي بهاي الفترة كونت ألبانيا عدوات كتيرة الشيء اللي أثره موجود إلى الآن على شكل ملاجئ وألبانيا فيها 750 ألف ملجأ تحت الأرض عملهم لأنه كان في كتير ناس بكرهوا ألبانيا وكان خايف أنه حد يهاجمهم فبناهم حوالين كل ألبانيا مع هيك ما حد هاجمهم فعندهم 750 ألف ملجأ على الفاضي فهلا بتقدر تيجي وتزورهم كلياتهم بفيديو اليوم من ألبانيا رح أجاوبكم على ثلاث أسئلة السؤال الأول هل ألبانيا بلد خطيرة؟ لما نزلت اني رايح على البانيا اغلب الردود اللي وصلتني كانت عن خطوره البانيا وهذا الاشي متوقع جدا خصوصا بعد فيلم تيكن اللي خرب ابو سمعتها لهالبلد I told you I would find you How do you feel the safety here? In Albania I feel very safe actually راح تلاحظ من يومك الأول إنه الشعب الألباني مضياف ولطيف Welcome to Albania أهل ألبانيا معروفين من أكثر الشعوب حبا للضيف بالإحصائيات ألبانيا هو مرتبته 51 على العالم بالأمان أعلى من دول بنعتبرها آمنة مثل فرنسا والإمارات واليونان المافيات فعلا موجودة لكن بمناطق بعيدة ومستحيل يتعرضوا لها السياح So I want to ask you, is Albania dangerous? Oh, that for me is like a funny, funny question. I think Albania is one of most the safe country in the Europe. Assalamu alaikum. Kula amin wa antum bi khayr. منشوف عنا بالساحة في هذا المسجد اللي اسمه مسجد إتهم بيج اللي هو أتوقع بالعربي أدهم بي وهذا بودينا لموضوع الإسلام في ألبانيا ألبانيا دولة مسلمة بنسبة 70% لأنه كانوا فيها العثمانيين تقريبا من القرن الرابع عشر واستقلت ألبانيا عن الحكم العثماني في بداية القرن العشرين بالرغم من نسبة المسلمين الكبيرة لكن تطبيق الدين محدود جدا شرب الكحول ولحم الخنزير شيء عادي لنسبة كبيرة من الشعب السبب الرئيسي يعود لأنه الدكتاتور أنور خوجة حول ألبانيا سنة 1976 لأول دولة ملحدة في العالم منع فيها اتباع أي دين بالدستور طب جيت أشرب كاس قهوة على السريع كاس القهوة بواحد من الكافيهات اللطيفة على الشارع ب 50 سنت مقارنة بدول جدا رخيصة مثل الهند، تونس أو تركيا لا تعتبر كتير رخيصة لكنها أرخص بكتير من دول أوروبا الغربية سعر كاسة القهوة مثلا ب 50 سنت تذكرة الباص بين مدينتين لا تتعدى 5 دولار والمواصلات الداخلية 40 سنت المبيت بالهوستل بيبدأ من 8 دولار والغرف الخاصة بتبدأ من 20 دولار أما الأكل رخيص بشكل عام طيب جيت على مطعم أتغدى طلبت شوربة فاصوليا وفي عنا سلطة البندورة مع الخس مع الخيار كل هذا طلع تقريبا ب 260 ليك اللي هي دولارين ونص الأشياء اللي حسيتها غالية نوعا ما هي التكاسي والنشاطات السياحية هذا الفيديو كان فيديو تعريفي سريع من البلد رقم 47 ألبانيا إذا بدكم تشوفوا أكثر مغامرات ومعلومات أكثر عن ألبانيا تابعوا الفيديوهات القادمة كثر الله أسفاركم سلام مرحبا أنا ابن حتوتة إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تابعوا رحلتي حول العالم ونهاية عسريع بس قبل ما نخلص الفيديو زي ما بتعرفوا صار انفجار كتير كبير في عاصمة لبنان امبارح بيروت وهذا الاشي خلف قتلة وجرحة ودمار كتير كبير في المدينة بالتالي حبيت بس بنهاية هذا الفيديو اعطيكم ثلاث طرق ممكن تساعدوا اذا مهتمين بالمساعدة الطريقة الاولى اذا انت موجود في لبنان روح على اي مكان عشان تتبرع في الدم في المستشفيات وغيره تاني شغلة وتالت شغلة راح اترك رابطين بصندوق الوصف لجهة الصليب الاحمر وجهة تانية اسمها 
امباكت لبنان هدول الجهتين عم بيحاولوا ينقذوا الوضع بعد اللي صار في لبنان فبس رساله سريعه لاي حدا مهتم يساعد نشوفكم بالفيديو الجاي سلام